सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल क्यों कनेक्ट की जाती है हमें सिलिका जेल का ट्रांसफार्मर में क्या फंक्शन होता है और यदि हमें सिलिका जेल को ट्रांसफार्मर में कनेक्ट ना करें तो क्या होगा दैट मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज के स्टूडियो में हम क्लियर करने वाले हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिलिका जेल आपको नज़र आ रही है जो कि ब्लू कलर की नज़र आती है तो जब भी आपकी सिलिका जेल यदि नहीं होती है तो वह ब्लू कलर की होती है यदि आप उसे खुले में देखें तो ये इस तरह से नज़र आती है अब जैसे सिलिका जेल का मेन फंक्शन क्या होता है कहीं पर भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का तो क्या होता है जैसे जैसे आपके सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती जाती है तो उसकी एफिशेंसी कम होती जाती है और धीरे धीरे उसका जो कलर होता है वो ब्लू से लाइट पिंक या गुलाबी होते जाता है अब यदि ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ समय बाद आपके सिलिका जेल गुलाबी कलर की नज़र आती है तो गुलाबी कलर की जो सिलिका जेल होती है उसे आप यूज़ नहीं कर सकते दैट मीन्स उसकी एफिशेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई होती है हाँ यदि आप उसे हिटअप करते हैं तो हिटअप करने के बाद उसे री आसानी से किया जा सकता है तो जैसा कि हमने समझा कि जो सिलिका जेल होती है उसका मेन फंक्शन होता है कहीं पर भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का तो ट्रांसफार्मर में भी उसका फंक्शन यही होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का अब ये ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किस तरह से करती है उसके लिए दो प्रोसेस है दो प्रोसेस को यदि हम समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है तो उसके लिए जो दो प्रोसेस है पहली है ब्रीदिंग आउट और दूसरी है ब्रीदिंग इन तो हम इसे समझे कि ब्रीदिंग आउट क्या होती है और ब्रीदिंग इन प्रोसेस क्या होती है चलिए हम पहले जो ट्रांसफार्मर है उसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं ताकि हमें प्रोसेस समझने में आसानी हो तो वैसे तो ये ट्रांसफार्मर में कंपोनेंट्स होते हैं सभी बहुत ही यूजफुल होते हैं और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है बट हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए जो मेन मेन कंपोनेंट समझना है वह समझ लेते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर में दो टैंक होते हैं ये होता है मेन टैंक और एक ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है ये होता है कंजर्वेटर टैंक तो ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं दैट मीन्स मेन टैंक का जो ऑयल होता है वो कंजर्वेटर टैंक में भी जा सकता है और ये होता है रेडिएटर जो कि क्या होता है कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो चलिए अब हम समझ लेते हैं यह सिलिका जल किस तरह फंक्शन करती है और किस तरह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है किस तरह यह वर्क करती है जैसा कि हमने देखा था उसके लिए हमें दो प्रोसेस को समझना होगी पहली थी ब्रीदिंग अप और दूसरी थी ब्रीदिंग इन चलिए हम पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं किस तरह यह काम करती है तो चलिए पहले हम ब्रीदिंग आउट प्रोसेस को समझ लेते हैं जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर में क्या देखा था उसमें दो टैंक नजर आ रहे थे पहला था मेन टैंक और दूसरा था कंजर्वेटर टैंक और ये हमारी सिलिका जेल है अब हमने क्या देखा था मेन टैंक में ऑयल भरा हुआ था मेन टैंक में फुल ऑयल होता है जबकि कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें कुछ जगह पर ऑयल नीचे नीचे भरा होता है लेकिन जिसका स्पेस काफ़ी कम होता है और इसका जो बाकी का स्पेस होता है वहाँ पर एयर भरी हुई होती है अब क्या होता है जैसे जैसे ट्रांसफार्मर हीटिंग होता है दैट मीन्स वो उस पर लोड आता है जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ते जाता है तो ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर्स होते हैं वो हीटअप होते हैं ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर हीटअप होने के कारण उसके वाइंडिंग हीटअप होती है और वाइंडिंग हीटअप होने के कारण उसमें जो ऑयल होता है वह काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ हीटअप होती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वह बढ़ जाता है अब मेन टैंक का जो ऑयल है वह हीटअप हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ के कहाँ पर जाएगा वह जाएगा कंजर्वेटर टैंक में दैट मीन्स जो मेन टैंक का ऑयल था वह जाएगा अब कंजर्वेटर टैंक में अब क्या होगा जो कंजर्वेटर टैंक में थोड़ी एयर थी वो थोड़ा ऑयल था यहाँ पे जैसे जैसे ऑयल इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑयल का स्पेस बढ़ता जाएगा तो जो जैसे जैसे ऑयल का स्पेस बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जो एयर बची हुई थी वह इस सिलिका जेल के थ्रू यहाँ पर जो नली है उसके थ्रू इस सिलिका जेल से होती हुई बाहर निकल जाएगी देट मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का स्पेस बढ़ता जाएगा और इसमें यहाँ पे जो भी एयर है वह सिलिका जल के थ्रू बाहर हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग आउट अभी यहाँ पे सिलिका जल का कोई इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं था बट ये प्रोसेस को हमने समझ ली कि प्रोसेस होती है ब्रीदिंग आउट अब हम ब्रीदिंग इन प्रोसेस समझ लेते हैं यहाँ पे हमें सिलिका जल के फंक्शन का समझ में आया चलिए हम ब्रीदिंग इन प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं तो चलिए अब हम ब्रीदिंग इन प्रोसेस को समझ लेते हैं ब्रीदिंग आउट में हमने क्या देखा था जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मेन टैंक से ऑयल हमारा जा रहा था कंजर्वेटर टैंक में अब क्या होगा जैसे जैसे जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड कम होगा या जो हमारे ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम या रेडिएटर दिया गया होता है वह जैसे जैसे ट्रांसफार्मर
वॉल्यूम कम हो जाने के कारण क्या होगा जो कंजर्वेटर टैंक में हमारा ऑयल गया था वो वापस आ जाएगा हमारा मेन टैंक में अब कंजर्वेटर टैंक धीरे धीरे खाली होने लगेगा अब मेन टैंक का ऑयल तो ऑयल मेन टैंक में सारा ऑयल आ जाएगा कंजर्वेटर टैंक का अब यहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे क्या होगा एटमोस्फेरिक एयर जो होती है वो यहाँ से शक करेगा हमारा ट्रांसफार्मर तो इस एटमोस्फेरिक एयर में कोई भी जो मॉइस्चर कई तरह के होते हैं तो मॉइस्चर ना जाए इसके लिए हम यहाँ पे सिलिका जेल कनेक्ट करते हैं दैट मीन्स ट्रांसफार्मर में हम एकदम प्योर जो एयर होती है वही जाती है जो भी मॉइस्चर या कोई भी एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं वह सिलिका जेल द्वारा सोख लिए जाते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर में एकदम प्योर जो एयर होती है वही जाती है और ये आप सिलिका जेल का नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे एक डब्बी दी जाती है तो इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है ताकि इसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट होती है वो हमारे सिलिका जेल के अंदर भी ना जा पाए तो ये तो हमें समझ में आ गया हम ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कनेक्ट क्यों करते हैं क्योंकि ब्रीदिंग इन प्रोसेस के दौरान जब भी हमारे कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का स्पेस कम होता है तो यहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट होती है तो एयर हमारा जो ट्रांसफार्मर है एकदम प्योर एयर यहाँ से ले सके देट मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का कनेक्ट करते हैं अब यदि हम इस सिलिका जेल को इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट ना करें तो क्या होगा जो हमारे ऑयल होता है जिसका इंसुलेशन काफ़ी हाई होता है अब यदि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक एयर जाएगी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जाएगा तो मॉइस्चर जाने के कारण क्या होगा जो इसका इंसुलेशन होता है जो कि काफ़ी हाई होता है ऑयल का तो उसका इंसुलेशन धीरे धीरे वीक होने लगेगा और जिससे हमारी वाइंडिंग शॉर्ट भी हो सकती है यदि ऑयल का इंसुलेशन वीक हो जाएगा तो हमारी वाइंडिंग शॉर्ट भी हो सकती है वैसे ऐसा होता नहीं है बट इससे हो सकता है यदि यहाँ पर एटमोसफेरिक एयर हमारे जो ट्रांसफार्मर में कंटिन्यू जाती रहती है तो तो जो इस ये तो हमें समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का यूज़ क्यों करते हैं अब हमें सिलिका जेल का पूरा फंक्शन समझ में आ गया है ट्रांसफार्मर में क्या होता है किस तरह एटमॉस्फेरिक एयर को एब्जॉर्ब करता है और जो सिलिका जेल यहाँ पे यूज़ की जाती है वो प्योरली सिलिका जेल नहीं होती ये सिलिका जेल जैसे कि सिलिका जेल क्या होती है एस आई ओटो होती है तो यह जो सिलिका जेल होती है एस आई ओटो ना होकर कोबाल्ट क्लोराइड होती है दैट मीन्स सी ए सी एल टू होती है कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ पे यूज़ की जाती है जो कि गाय से बनती है एस आई ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस हमारा जो कार्बन डाई क्लोराइड के जो मिक्सचर होता है सी ओ सी एल टू से मिलकर हमारी जो बनती है ये हमारी कोबाल्ट क्लोराइड डेट मीन्स जो यह सिलिका जल यहाँ पे यूज़ की जाती है वह कोबाल्ट क्लोराइड होती है तो ये तो हमें समझ में आगे ट्रांसफार्मर में इसका क्या फंक्शन होता है किस तरह यूज़ की जाती है सो so फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं क्योंकि हम आगे चल के ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में ट्रांसफार्मर के पार्टिकल्स का क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर किस तरह वर्क करता है आगे चल के और भी अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड